అంటే పాల్గారు మాటలు చూస్తే వాస్తవానికి రాజకీయాల్లో ప్రజలు ఏ రాజకీయ నాయకుడిని అంత త్వరగా నమ్మరు ఏ రాజకీయ నాయకుడు మాటలు నమ్మేసి ఓట్లు వేసే పరిస్థితి అయితే మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అయితే ఉండదు కానీ పాల్గారు మాటలు అన్ని చాలా విచిత్రంగా ఉంటాయి ఓకే ఆయన పీస్ మిషన్ వ్యవస్థాపకులు చాలా అన్ని దేశాల్లో పర్యటించిన వ్యక్తి కానీ ఒక్కొక్కసారి చాలా హాస్యాస్పదంగా మాట్లాడుతూ ఉంటారు బుష్కి చెప్పింది నేనే ట్రంప్కి చెప్పింది నేనే లేదంటే చైనా అధ్యక్షుడితో మాట్లాడి యుద్ధాన్ని ఆపేశాను ఇలా చెప్తూ ఉంటారు అవన్నీ ఏమన్నా మీకు మీ ఎదుగుదలకి మీ పార్టీ ఎదుగుదలకి దెబ్బతీసాయని మీకు ఎప్పుడైనా అనిపించిందా నేను ఒక ఖచ్చితమైన ఒక ఒక మాట చెప్పగలుగుతానండి డాక్టర్ కే పాల్ అనే వ్యక్తి సర్వసాధారణ వ్యక్తి కాదు ఒక మామూలు వ్యక్తి కూడా కాదు అతను నూట నలభై ఎనిమిది దేశాల ప్రెసిడెంట్లు అతనికి సాష్టాంగ నమస్కారాలు పెట్టిన రోజులు ఉన్నాయి అంటే ఒక దైవ సేవకుడు చేసిన కార్యక్రమాలకు ఆ యొక్క దేశ అధ్యక్షులు అతనికి మోకాళ్ళ మీద ఉండి అతనికి నమస్కారాలు చేశారు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఈ భారతదేశంలో ఈ ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఒక సామాన్య కుటుంబం నుంచి వచ్చిన డాక్టర్ కే పాల్ పదిహేను సంవత్సరాలు ఈ ప్రపంచ దేశాలను ఒక అధినేత వేయాలని ఒక దేశ అధ్యక్షుడు వేయాలని విధంగా అతను అతని సేవలో అధ్యక్షులు వారు అతని మోక అతని ఎదురుగా మోకాళ్ళ మీద నిలబడ్డారు ఎందుకంటే అతను చేసిన దైవ సేవ అలాంటిది ఆ దైవ సేవ నుంచి పాలు గారు అనుకోని కారణాల వల్ల తను రాజకీయానికి వచ్చిన తర్వాత తను మాట్లాడే మాటలు ఏది కూడా ప్రతి అంటే ఈనాడు తరానికి చాలా ఆస్పాదంగా ఆశ్ ఆశాస్పదంగా ఏర్పడ్డది ఎందుకంటే తను అమెరికా అధ్యక్షుడితో మాట్లాడినప్పుడు ఇక్కడ పుట్టిన ఒక పద్దెనిమిది సంవత్సరాల పిల్లవాడికి ఆ విషయాలు తెలియదు పాకిస్తాన్ అధ్యక్షురాలు బెనర్జీ బుట్టో ప్రధానమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు డాక్టర్ కే పాల్ గారు అక్కడ ఉన్నప్పుడు ఆయన చేసిన సేవలకు ఆమె తన శిరస్సు పొంచి తనకి నమస్కారం చేసింది మరి అదేవిధంగా గడాఫీ అదేవిధంగా సద్దాం హుసేన్ మనం ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే ముస్లిం దేశాలు అధ్యక్షులందరూ కూడా అతనికు ఎంతో విధంగా సహకారాలు అందించడం జరిగింది ఒక అమెరికా దేశాలే అంటే ఒక క్రిస్టియన్ దేశాలే కాకుండా ఇతర మతస్థులు కూడా ఇతర దేశ మతస్థుల అధ్యక్షులు కూడా అతనికు సాష్టాంగ నమస్కారాలు పెట్టి ఎంతో ఆర్థిక సహాయాన్ని అందించి అతని యొక్క అంటే శాంతి అంటే బైబిల్లో పీస్ అనేది తీసుకుని ఒక శాంతి అనేది తీసుకుని మతోన్మాదాన్ని అరికట్టడం అదేవిధంగా కరుడు కట్టిన ఉగ్రవాదులని మార్చటం అదేవిధంగా ఎంతోమంది వృద్ధులకు తన సేవా కార్యక్రమాలు చేశాడు ఇవన్నీ మనం చెప్పుకుంటూ పోతుంటే ఈరోజు ఉన్న జనరేషన్కి ఇది అందదు ఇది అందక ఈ జనరేషన్ ఏదో డాక్టర్ కే పాల్ గారు మాట్లాడుతున్నారు ఏదో కే పాల్ గారు ఏదో చేశారు అనేది తెలియజేయడానికి తన ఒక సుస్థిరమైన స్థానాన్ని ఇక్కడ ఏర్పాటు చేసుకున్నట్టయితే ఇవన్నిటిని కూడా ప్రజల్లోకి మేము తీసుకెళ్ళగలగలం అవన్నీ తనే చెప్పుకోవటం వల్ల ఏదో ఒక ఆస్పద ఆశాస్పదంగా ఏర్పాటడం జరిగిందనమాట ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి